Sekejap mata saya macam pedih pula. Kenapa entah. Okay. Okay. Uh, so hari ni kita nak sambung chapter 4 which is on the political and legal system in national environment. Um, so basically for this chapter, uh, kita akan going through the um, the political system that been uh, uh, governed by the uh, each country. Okay, uh, there are may, uh, many type of political system. Uh, for for this chapter, kita cover on the three type of political system, and then for the legal system, uh, we're going to learn about uh, uh, four type of legal system and also the country risk. Okay, what are the uh, example of the country risk and also how to overcome uh, the country risk. Okay, sebelum saya nak Continue kan? Okay, so kalau kita tengok dari segi uh, chapter uh, tajuk kita pada hari ni iaitu political and legal system uh, Dia ni uh, banyak fokus on the country risk lah Okay, uh, seperti yang um, tengah terjadi uh, sekarang ni berlakunya peperangan kan? Okay, uh, di antara uh, Israel dan juga Palestin. Okay, dan juga terdapat campur tangan di antara beberapa negara lain yang support uh, the country, support uh, Israel untuk um, bagi orang rights lah kan untuk uh, teruskan uh, peperangan dekat Palestin even though uh, the United Nations okay, dah voted um, there are about 102 countries if I'm not mistaken that vote for the ceasefire in the Palestine but uh, I don't know why the uh, the apa, the voices from the hundred countries cannot be uh, used ataupun tak boleh nak can, can, uh, tak boleh nak stop kan okay? uh, Israel ni uh, jadi benda ni adalah salah satu lah, salah satu benda yang kita kita boleh tengok sekejap lagi uh, yang termasuk dalam political and legal system in national environment uh, this is the beauty lah the beauty of learning international business okay kita boleh relate kan apa yang terjadi um, uh, di sekeliling kita uh, di seluruh dunia okay kita kena maknanya kita bekas takat kena peka on our side je kita kena tengok um, nasib okay nasib kita uh, uh, kita punya saudara muslim sesama muslim kita ataupun nasib orang-orang yang tak bersalah macam uh, Palestinian kan uh, yang ramai terbunuh akibat daripada uh, peperangan yang ramai target dekat uh, hospital lah, refugee camp lah ok so benda-benda ni sangat-sangat uh, bagi saya tak boleh nak diterima akal lah uh, dari segi war pun uh, peraturan uh, perang, perang ada peraturan dia ok uh, tak boleh nak bom hospital uh, even though um, ada macam camp pelarian pun tak boleh tak boleh nak bom tu semua tapi I don't know what happen uh, for the current situation right now uh, dengan bangganya mereka masih bom dengan menyatakan itu adalah um, apa dikatakan uh, terdapat perjuangan Hamas menyuruh kat situ uh, ADN tak ada pun kan hmm. dan ada juga uh, saya tengok interview uh, dia orang interview Israel soldier lah uh, pegawai dia dia kata macam mana kalau terdapat rumors sebab dia orang bom tu berdasarkan rumors lah dia orang kata ada uh, rumors yang cakap Hamas menyorok dekat uh, Al-Qur hospital ada uh, kata Hamas Hamas menyorok dekat uh, refugee camp so dekat tu dia orang bom ah uh, tu alasan dia orang lah Hamas kan uh, tapi ada juga tanya macam mana kalau ada rumors yang katakan Hamas tu menyorok dekat uh, apa citizen of Israel uh, menyorok dekat kawasan-kawasan uh, resident dia adakah dia akan bom juga macam mana yang dibuat kat Palestin. Uh, so dia tak bila kena soalan tu dia orang a uh, berdorak dalik lah uh, macam uh, cakap tu ini tu ini kan. Uh, tapi this is the reality lah that we going to face, okey. Mm, kita belajar international business ni, okey kita tengok uh, what are the reality that happen around us. Uh, dan kita tengok juga kenapa mereka boleh berani uh, membuat um, benda-benda yang tak patut pula. Okay. okay, so political and legal system in national environment. So these are the learning objective. Um, describe political and legal environment in international business. 
Okay, understand political system. Okay, kejap lagi kita akan tengok uh, there are about three type of political system and as for the legal system, there are four type of legal system. Okay, uh, and then describe the participant in political legal system. Participant ni maknanya siapa yang mainkan peranan lah. Okay, the main uh, power in the political legal system. And then uh, type of country risk produced by political system. And also country risk produced by legal system and know how to manage the risk. Okay. But eh, macam kita dah belajar sebelum ni, uh, international business involving four types of risk. Ada cultural risk, financial risk, um, commercial risk dan juga country risk. Uh, so untuk this chapter, kita fokus kepada country risk. Okay, in case you all ada soalan ataupun anything that you want to share, uh, boleh je terus on mic sebab bila saya share slide ni, saya tak nampak dah check box yang ada tu lah. Okay, so just turn on your mic and then you can ask me to question lah. So, what is country risk? Okay, so country risk is an exposure to potential loss or adverse effect on company operation and profitability caused by development in a country's political and or legal environment. Ah, so country risk ni potential loss lah. Sebab bila kita melibatkan risk ni adalah benda-benda yang unfortunate, benda-benda yang unfavorable situation yang mana disebabkan oleh um, uh, apa ni keadaan politik ataupun uh, legal environment eh, within that country. Sorry, sorry, ni ada <laughs> Ada anti saya ni Aduh, anak di main telefon ni Sekejap, mana nak disable ni ni eh Ini kan, okay So, similar to political risk but also can include economic challenges uh, Okay, so sometimes country risk uh, Also known as political risk Tapi bila kita mention pasal political risk It's not about political sahaja Ia juga melibatkan economic challenges ataupun economic risk lah. So, each country has unique political and legal system that often pose challenges for company performance. Okay, so, setiap country dia akan uh, ada uh, sistem politik yang masing-masing lah. Maknanya Malaysia tak sama sistem politik dia dengan uh, Indonesia, tak sama sistem politik dia dengan Singapore, for example. Dan setiap sistem politik ni ataupun uh, legal system ni, uh, ada dia punya pro and cons lah Ataupun ada dia punya kebaikan dan keburukan Alright, ni contoh example For country risk That happen in Germany Okay, yeah, this is the real case lah Sekejap Okay Okay, this is the real case Whereby uh, Coca-Cola business Okay, fell off in Germany when the government enacted a recycle a recycling plan new laws required consumers to return non reusable soft drink containers to store for a refund of 25 euros rather than cope with unwanted return big supermarket chain pulled coke from their shelf ah so ini apa yang terjadi dekat germany yang mana germany dia uh, keluarkan satu akta akta untuk uh, apa ni kita semula lah uh, rancangan untuk dia kita semula okay, Apa yang dia buat adalah Dia uh, Dia minta consumer untuk return uh, Apa ni uh, Soft drink yang tak digunakan Bekas soft drink yang tak digunakan Kepada market uh, Untuk dapatkan 25 euros uh, Okay so Daripada uh, sebab bila yelah, Bila kita minum air tin kan uh, air, air tin lah uh, can, can soft drink ni um, yelah nak dapatkan 25 uh, sen euro ni Kita kumpul buat banyak dah dapat berapa kan So banyak lah it's a big amount Tapi disebabkan tak nak kerugian So kebanyakan big supermarket terpaksa turunkan uh, Coke daripada dia punya um, supermarket lah Daripada dia punya rak uh, Jadi Coca-Cola business dia fell off lah dekat Germany uh, Disebabkan oleh uh, adanya Akta Recycling Plan ni uh, saya nak tanya, uh, yang you all view sekarang ni, yang saya share slide sekarang ni, adakah uh, saya view view yang besar ataupun yang yang view yang kecil? Besar. Okay. Besar. Okay, okay. Besar, medium. Alright, thank you.
Okay, so these are the uh, dimension of country risk. Macam yang saya cakap, uh, risk international business ada empat. Kita ada cross-cultural risk. Uh, risk ni yang you dah belajar dalam chapter 2. Okay, ada commercial risk. Commercial risk ni melibatkan uh, oleh partner lah. Partner, uh, uh, partner, apa, kita punya international partner tu. Okay, untuk currency risk pula melibatkan financial risk. Okay, and also ada uh, uh, country risk melibatkan political risk economic risk and also legal risk. Okay. So, selain daripada tu, okay, uh, saya nak cerita juga um, uh, example of country risk. Eh. Uh, salah satunya dari segi if the company have poor national economic management, okay, that would lead to financial crisis. Okay. Uh, recession, okay, market downturn, currency crisis and also inflation. Okay, so kalau tengok kat sini, uh, financial crisis ni berlaku disebabkan oleh uh, apa sistem kewangan, the stability of financial uh, in one country uh, is volatile. Maknanya uh, dia punya financial dia tak tak kukuh uh, dan reserve dia semakin kurang, dia punya uh, hutang negara pun semakin uh, bertambah. Okay, that is under financial crisis lah. And then kita tengok dari segi recession. Ah uh, selalu you dengar kan recession, inflation. Nah, apa yang dimasukkan dengan recession ataupun recession? Ah uh, recession ni apa maksud dia? Any idea? Recession ataupun inflation. Ataupun sama aje. Recession dengan inflation ni. Sama ke berbeza? Inflasi ke? Ya, yeah, inflasi. Inflasi tu apa? Apa yang terjadi waktu inflasi? Dah petang ni kan? Masing-masing agaknya duduk menyandar macam dengar je agaknya kan? Malasnya nak cakap. Kenaikan ha Kenaikan harga barang. barang. Okay, thank you. Harga barang. Kenaikan harga barang. Okay, okay. Thank you for Baik. responding. Baik. Yeah. Okay, kenaikan harga barang. Yang itu terjadi waktu... Inflation ke recession? Kenaikan harga barang? Inflasi. Ah, inflation. Inflation. Ah. inflation. Okay, so yang mana bila berlakunya increase in price of good, okay. So, bila harga barang naik, biasanya purchasing power akan turun. Ah, maknanya ah, demand untuk membeli tu akan menjadi rendah lah sebab harga barang terlampau tinggi. Ah, jadi macam orang pun tak cukup duit untuk membayar for that prices untuk dapatkan ah, produk. Ah, okay, and then kalau recession pula dia kontras lah ah, dengan ah, inflation yang mana sale jatuh, okay, um, apa ni high uh, unemployment dan economic uh, slow, okay, dan harga barang uh, menjunam jatuh lah. Ah, itu yang terjadi waktu recession dan kita ada juga market downturn iaitu uh, drop in stock market. Dan juga currency crisis. Currency crisis ni dari segi kita punya currency exchange lah. Uh, compare to kalau uh, currency exchange ni yang menentukan dia good or bad. Uh, it depend on kita punya GDP dan juga economic growth lah. Kalau kita punya uh, investment dekat dalam negara kita uh, banyak. Banyak berlakunya international trade dan juga uh, banyak um, apa ni um, uh, pelaburan uh, masuk ke dalam negara kita. It will stimulate the economic growth. Dan dalam masa yang sama, it will stimulate uh, kita punya currency punya rate lah. Uh, okay, itu di bawah country risk. Okay, example of country risk. Selain daripada tu, kita juga ada masa yang uh, tunjuk dekat uh, slide ni. Unstable political system. Uh, contohnya macam yang terjadi dekat negara kita waktu uh, PKP dulu kan. Uh, sebelum PKP, um, berlakunya uh, waktu tu apa? Uh, zaman... Um, Lepas PRU, zaman uh, politik barisan nasional jatuh, okay, uh, parti politik uh, barisan nasional jatuh dan dipimpin oleh parti pembangkang. Uh, so, waktu tu um, kita punya uh, Prime Minister pun keep changing uh, daripada uh, uh, Datuk Sri Najib Sun Razak kepada Mahat, Tun Mahathir, Mahathir, lepas tu uh, pergi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Uh, lepas tu, lepas Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi kepada Ha, sekarang ni Anwar Ibu Ahir. So sekarang ni kita dalam fasa untuk stabilkan political system kita sebab 
bila kita tak ada stability of political system um, uh, foreigner ataupun foreign firms akan rasa tak yakin lah nak nak apa ni nak masuk ke dalam negara kita untuk investment ataupun untuk buat uh, trading so that's why uh, kalau you perasan waktu zaman um, uh, zaman pemerintahan uh, sebelum ni lah uh, sebelum ni kan barisan nasional yang perintah kan so waktu tu Uh, politika kita agak stabil uh, tapi bila dia jatuh berlakunya macam uh, pergolakan uh, antara parti-parti pembangkang pun ada yang macam masing-masing tak nak uh, bekerjasama antara satu sama lain uh, jadi tak berapa nak stabil lah so sekarang ni baru PMX kita baru nak start untuk stabilkan politika sistem saya tak cerita dari segi saya tak uh, tak side on mana-mana parti politik saya neutral saya hanya menceritakan pandangan saya sebagai seorang Uh, pesyarah dalam international business yang mana uh, stability of political system is very important uh, untuk bagi orang yakin lah untuk in, uh, invest di dalam negara kita ni uh, sebab apa? sebab bila stable okay, political system tu maknanya um, dari segi legal system, enforcement of legal enforcement of the uh, legislation tu semua uh, national governance point, okay, good lah Okay, tapi kalau uh, political system tak stabil, apatah lagi in term of the enforcement of legislation, enforcement of law, enforcement of rules pun masih goyah. So, orang pun macam tak yakin. Ha, tak yakin. So, macam tak yakin lah nak masuk ke dalam negara kita nanti. Bila masuk ke dalam negara kita, tiba-tiba um, berlakunya pergolakan, tiba-tiba tak menyebelahi foreign firm for example kan. Jadi, itu adalah risiko lah. So, that's why. It is very important to have a stability in political system. And then, um, in term of law and regulation, that is unfavorable to foreign firms. Uh, okay, maknanya ada undang-undang yang mungkin berat sebelah ataupun uh, yang sangat-sangat uh, apa tak benefit lah to the uh, foreign firm. Okay. And then, uh, inadequate or undeveloped legal system. Maknanya legal system tu sangat rapuh, sangat um, maknanya ada hanky-panky, tak clear, uh, tak ada transparency in term of the uh, implementation of the legal. Okay. And then, bureaucracy and red tape. Okay, bureaucracy ni dia macam uh, sistem hierarchy lah. Uh, kalau you perasan, kalau you masih ingat lagi waktu dalam chapter tu kita ada belajar pasal power distance. Yang mana ada country yang memang ada high power distance. High power distance ni maknanya uh, dia punya ada gap, ada huge gap between uh, top management dan juga uh, pekerja bawahan. Ada huge gap di antara um, leader of the country dengan citizen. So, uh, birokrasi ni uh, terjadi kepada negara yang high in power distance yang mana contohlah kita macam nak apply untuk uh, buka kedai dekat uh, dekat satu tempat ni kan uh, so nak buka kedai ok proses dia macam mana proses dia macam ok uh, hantar borang ke pejabat ok dah hantar pejabat pejabat kata ok nanti hantar ke pegawai pegawai ok dah sampai ke pegawai ok tunggu meeting dah tunggu meeting nanti Uh, dan meeting dekat pegawai, meeting pula di antara pengarah Dan meeting di antara pengarah, meeting pula di antara menteri for example So, itu adalah kita namakan dia sebagai birokrasi So, birokrasi ni uh, melambatkan lah proses uh, untuk especially on the decision making Untuk uh, company buat uh, keputusan uh, Jadi, benda ni uh, risiko lah uh, So, bila lambat uh, ada keputusan tu, jadi uh, operation pun akan lambat lah berjalan dan untuk red tape, ok red tape ni lebih kurang macam birokrasi cumanya red tape ni adalah tedious process yang mana kita panggil dia sebagai proses yang sangat-sangat complicated ha, maknanya in order for you to apply uh, license contohnya kan pelbagai dokumen yang required, uh, dokumen yang tak uh, kena print dalam kata A4 kena ada passport picture of file, kena ada sign for each pages contohlah ok so this ada red tape yang menyukarkan proses tu. Sebenarnya benda tu kita kita manusia kan kita yang buat proses tu kan. So sebenarnya boleh je nak nak memudahkan. Uh, tapi mungkin disebabkan oleh um, apa ni uh, political system masing-masing kan. Uh, mereka nak tanpa persetujuan ni, persetujuan tu uh, nakkan dokumen ni, dokumen tu uh, so itu adalah consider as country risk lah. Uh, and also kita ada corruption uh, Ni ada macam yang saya dah mention sebelum ni Ada negara yang memang 
sangat-sangat uh, uh, welcome uh, corruption, bribery. Uh, memang kena ada. Okey, ada negara yang memang sangat uh, tak ni lah. Tak bagi kesempatan pun untuk corruption. Dan juga dari segi government intervention, protectionism, barriers to trade and also mismanagement or failure of the national economy. Okay. So, these are the uh, listing, okay. Uh, country risk in selected country. Uh, ini only on the selected countries lah. So, kita tengok uh, the most riskiest country from this uh, apa, uh, list ni adalah Venezuela, Libya, Zimbabwe, Afghanistan. Okay, uh, sebab Uh, kenapa Venezuela ni tinggi sebab Venezuela ni dia mengamalkan sistem dictatorship uh, ataupun authorit authoritarianism yang mana um, apa dia punya prime minister dia adalah seorang dictator uh, dia dictator ni maknanya dia single power lah uh, apa yang dia cakap tu Uh, kena follow lah Macam same goes to the North Korean juga uh, North Korean pun mengamalkan prinsip uh, Authoritarianism Iaitu uh, Governed by uh, Dictator Kim Jong-un Okay And then Libya pula Dia risky Sebab uh, Dia ada political unrest uh, Berlakunya banyak pemberontakan lah Dekat Libya And then Zimbabwe ni Dari segi uh, Dia punya Apa uh, Bribery dia uh, High in bribery dia punya ada segi ethical dia lah Business ethic dia sangat-sangat rendah lah And then in terms of Afghanistan Iran, Russia ni ah, Macam you all tahu lah Perang lah Perang di antara country ni Kalau you perasan Russia and Iran ni sebenarnya uh, Pemegang Ataupun bukan pemegang lah Kita panggil uh, negara yang paling banyak uh, Oil reserve Okay Kita tahu Russia ni Dia memang supply uh, oil kepada Europe Okay uh, Saya tak tahu macam mana Tiba-tiba uh, US dia bergaduh pula dengan Russia So dia stopkan uh, Russia untuk supply dia, uh, Apa ni Oil kepada Europe And then tiba-tiba comes to Iran Okay Iran pula uh, boleh Boleh supply uh, oil kepada Europe countries uh, Tapi tak tahu macam mana One year later uh, US pula pergi serang Iran uh, Okay so kita nampak kan Dia punya campur tangan politik kat situ um, dia dia nak conquer lah uh, Oil reserve tu So sekarang ni uh, Itu yang sebenarnya uh, Israel tu dia nak Nak conquer Kawasan Gaza pula Sebab uh, di pesisiran pantai Gaza tu Kat depan tu Ada oil reserve yang masih belum uh, Diterogai uh, So bila Israel take over That area uh, Dia boleh lah dapatkan uh, Sumber uh, oil reserve okay, Untuk dia supply kepada uh, Europe So ini adalah mainan politik di antara negara-negara uh, yang yang bersekutu dengan dia orang lah uh, US, uh, Israel, uh, United Kingdom, okay. So yang paling yang paling baik lah, yang paling uh, less bukan baik, less risk, okay. Kita tahu uh, Singapore, Canada, Japan, okay. US ni uh, sebab dia mengamalkan free trade, uh, so that's why dia kurang risk. Uh, so free trade ni maknanya Uh, nak datang trip uh, ke negara US tak ada masalah Maknanya dia tak banyak uh, Proses dia lah uh, Very direct uh, In terms of decision making pun orang cepat uh, So sebab tu lah uh, US ni uh, listed as the less riskier country Okay tapi dia sebenarnya banyak mempengaruhi Negara-negara uh, lain untuk buat keputusan Especially uh, dari segi tu lah Dia macam Dia macam tangan yang menyorok lah Uh, sebenarnya the behind of Contoh behind of Israel, behind of the Iran Behind of the Russian conflict tu semua tu Adalah daripada dia sebenarnya kan uh, Kalau kita tak tahu Okay <coughs> uh, Sorry ya, you all okay ke kalau saya masuk sikit pasal uh, world issue ni kan Okay Okay Okay, okay. Okay, uh, in case kalau you all ada nak share anything yang you all terbaca ke kan uh, Boleh je share dengan saya kan Sebab saya memang sukalah baca-baca pasal benda-benda macam ni Sebab um, kita um, uh, Sebab benda ni nama pun politik kan uh, Orang politik ni dia, dia suka main kotor uh, Kita pun tahu kan uh, Dia suka berpolitik, cakap mana, cakap macam ni Sebenarnya kat belakang benda lain kan uh, Sama juga macam masa yang dia boom uh, 
apa Alfred hospital tu hari tu dia cakap sebab dia nak bom uh, Hamas uh, tapi tak ada bukti uh, jadi benda ni macam yalah ha uh. Okay, uh, so kita masuk on the political system. Okay, apa yang dimasukkan dengan political system ataupun sistem politik is a set of formal institution that constitute a government. Okay, it include legislative bodies, political parties, lobbying groups and trade union. Okay, the system also define how this group interact with each other. Okay, so dalam sistem politik ni adalah terdiri daripada uh, formal institution yang mana uh, formal institution lah. Okay, yang terdiri daripada kerajaan. Okay, so dalam kerajaan tu ada uh, badan perundangan, legislative body, ada uh, parti politik, ada pihak melobi. Uh, lobbying group ni macam uh, pihak-pihak yang uh, macam persatuan lah. Macam dekat Malaysia kita ada Federal Malaysian Manufacturer. Okay, Federal Malaysian Manufacturer ni yang mana dia dipertahankan, uh, dia akan pertahankan right of the manufacturer. So that apa benda keputusan yang dibuat oleh kerajaan akan sentiasa berpihak kepada manufacturer side lah. Ha, itu contoh lobbying group. Ha, selain daripada tu ada juga hakam. Okay, Persatuan Hak Asasi Manusia. Ha, dan juga ada juga conservationist. Okay, conservationist ni biasanya ha, orang yang protect wildlife, yang protect uh, animals, yang protect uh, conserve lah. Konservasi. Ha, itu adalah contoh untuk uh, lobbying group. Dan juga ada juga trade union Okay So ini adalah uh, Apa yang ada dalam uh, Government lah Okay So there are three major type of political system Which is Authoritarianism Socialism Demokrasi Okay This category are not mutually exclusive Okay Apa yang dimasukkan dengan This category are not mutually exclusive Iaitu Setiap daripada political system ni um, uh, Maknanya kita boleh Uh, amalkan deng uh, dengan combination. Maknanya kadang-kadang uh, ada satu ada certain countries yang mengamalkan one type of political system. Ada country yang mengamalkan authoritarianism sahaja, ada yang socialism sahaja, ada yang demokrasi sahaja. Tapi ada juga country yang mengamalkan combination of this political system. Uh, combination of democracy and socialism combination of authoritarianism dengan demokrasi. Ha, so, itu yang kita kata uh, kategori are not mutually exclusive. Ha, maknanya dia bukanlah uh, uh, independent punya political system lah. Okay, uh, saya rasa tadi saya dah mention sikit uh, about authoritarianism iaitu sistem yang uh, Okay, tak apalah. Sekejap lagi tengok uh, definition dia. Okay, function. Okay, function of political system. Okay, provide protection from external threat. Uh, sebab itulah kena ada stability of political system in order to provide protection from external threat. External threat ni dari segi apa? Okay, dari segi mungkin um, ancaman luar macam uh, saya tak sure lah. Tapi macam hari tu kita punya, kan kita Malaysia kan memang firm dengan keputusan kita uh, mengutuk mengutuk serangan Israel kat atas Palestin dan kita memang uh, sokong uh, Palestin lah. Okay, tapi lepas dia Malaysia uh, ataupun PMX kita memang uh, firm on that uh, decision. Katanya menerima apa? Threat. Okay, threat daripada negara luar, daripada US. Uh, itu contoh lah. Contoh from the external threat. So sebab tu lah kena ada political system yang kuat. Okay, uh, to protect kita punya countries. Uh, in term of the uh, apa ni uh, defense lah okay and also to ensure stability based on laws okay uh, govern the allocation of valued resources among the members of a society and also define how society's members interact with each other okay so itu adalah function political system untuk memastikan uh, keselamatan lah uh, especially keselamatan uh, kita punya negara ni daripada ancaman luar okey untuk pastikan kita kita punya undang-undang ni penguatkuasaan the execution of the uh, law tu berjalan dengan uh, lancar dan juga ada transparency uh, tak ada hanky-panky tak ada hidden agenda and so on okey okey legal system okey what is legal system legal system is a system for interpreting and enforcing law Uh, sistem untuk kita interpret uh, Interpret ni macam untuk kita terjemahkan 
dan menjalankan undang-undang. Uh, sebab undang-undang tu ataupun uh, law tu sebenarnya dah written. Law tu adalah uh, dah tertulis, dah ada pun. So, it depend on the legal system on how to interpret that law. Okay, uh, untuk sesuaikan dengan situation yang terjadilah. Okay, the laws, regulation and rule establish norm for conduct. Uh, okay, kita, apa yang kita react dekat dalam negara kita ni uh, semuanya tertakluk kepada undang-undang. Apa yang kita buat uh, sama ada boleh ke, tak boleh ke, semua tertakluk kepada undang-undang. Jadi, law regulation and rule tu sangat penting lah untuk se- dalam sesebuah negara supaya tak adalah orang buat sesuka hati uh, macam um, buat sesuka hati tu sampai menyusahkan orang lain. Uh, contohnya macam ada apa uh, mengganggu ketenteraan awam ada berlakunya pesta ke kan uh, so sebab itulah kita kena uh, ada laws regulation and rules to establish norm for conduct maknanya untuk pastikan kita ni behave uh, according to the law regulation lah okay and it incorporate its decision and procedure for ensuring order and resolving dispute in commercial activity as well as protecting intellectual property and taxing economic output. Okay, so there are four major type of legal system. Common law, civil law, religious law and also mixed system. Okay, so kalau tadi uh, political system kan. Uh, Malaysia ni kita mengamalkan political system yang mana? Authoritarianism ke? Socialism ke? Demokrasi? Demokrasi. 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 Okay. And then how about legal system? Kita mengalamakan sistem yang mana? Ha, common law ke? Civil law ke? Religious law ke? Mixed system? Common law. Common law. Okay. Okay. Sebenarnya Malaysia kita mengamalkan mixed system. Kita uh, campurkan di antara common law dan juga religious law. Yang mana common law ni kita gunakan dalam uh, jenayah civil. Kan? Uh, apa ni? Uh, dan untuk religious law kita gunakan uh, enactment uh, undang-undang syariah uh, yang berkenaan dengan uh, apa ni? Agama lah. Okay. Berkenaan dengan Islam. So, kita mengamalkan mixed system dan juga sistem uh, politik demokrasi. Okay, so these are the sources of country risk. Uh, country risk daripada political system. Siapa punca dia? Punca dia daripada siapa ni? Uh, punca dia daripada government. Contohnya kan, okay, government. kenapa government ni boleh jadi sources of country risk? Uh, sebab government ni dia ada hak untuk uh, untuk shapekan dia punya country. Okay, let's say lah government uh, macam... Uh, macam contoh lah eh, yang saya baca baru-baru ni Bolivia kan Bolivia uh, com- uh, is a country at uh, Southern America uh, Dia uh, putuskan hubungan dia dengan uh, Israel lah Okay itu adalah contoh country risk yang dibuat oleh kerajaan Bolivia Disebabkan oleh tindakan Israel yang uh, keep on uh, attack uh, Palestinian uh, Ataupun Gaza area So sebab itulah government of Bolivia dia uh, stopkan hubungan dia dengan uh, Israel. Uh, itu contoh country risk lah dari segi government. And then in term of the political parties, okay. Political parties also one of the country risk juga, sources of country risk, okay. Um, political party ni ada dua pihak lah, pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Jadi Uh, kedua-duanya boleh jadi uh, country risk. Okay. Mungkin pembangkang ni mungkin uh, dia tak bersetuju dengan apa yang kerajaan buat sedang buat sekarang ni. So, dia, mereka mengadakan demonstration. Mungkin mereka akan mengadakan mogo ataupun mereka akan mengadakan uh, perhimpunan haram ke. Okay. So, ini contohlah untuk country risk uh, from the political party. And then legislative body. Okay. Uh, mungkin uh, dia orang akan uh, mengenakan undang-undang yang ketat. Okay, for certain industry ataupun for certain firm ataupun for certain countries. Uh, okay, and then lobbying group, trade union and also other political institution. And in term of legal system, okay, country risk yang mungkin ada uh, is uh, from laws, regulation and rules that aim to ensure order in commercial activity, to resolve dispute and also to protect intellectual property and also tax economic output. Okay. Okay, so the first political system yang kita nak cover is uh, authoritarianism. Authoritarianism. Uh, 
Okay, so the first one is authoritarianism, political system, whereby government control all economic and political matters. Uh, so, di bawah sistem politik authoritarianism ni, memang government ada hak 100% ke atas ekonomi dan juga politik. So, kalau nak comparekan dengan kita punya sistem politik sekarang, okay, dekat Malaysia, government tak control semua. Government hanya provide essential services, essential uh, essential services lah, okay, to the citizen, uh, infrastructure, uh, dari segi education, dari segi medication, tourism, okay, tapi benda-benda yang lain, uh, government bagi hak kepada private property uh, ataupun private firm uh, to run uh, the business. Okay, so kontra lah dengan uh, authoritarianism ni dengan demokrasi. Okay, whereby dekat dalam authoritarianism ni where uh, government uh, control all economic and political matters and is either theocratic, uh, religion based or secular. Uh, so di bawah authoritarianism ni dia ada dua lah sama ada dia uh, adalah theocratic iaitu religion based ataupun secular. Okay, uh, led by dictator. Uh, ni saya cakap tadi tu. Okay, uh, authoritarianism ni led by dictator. And then membership is mandatory for those wanting to advance. Membership ni maksudnya uh, join the political parties lah led by the dictator. Okay, so contoh dictator yang uh, yang saya rasa yang you all familiar pun macam North Korea kan ada Kim Jong Un. Kim Jong-un dan juga uh, saya ada buat research sikit uh, di tetel yang paling lama uh, yang memegang sesebuah negara tu adalah um, negara Equatorial Guinea ok, Equatorial Guinea uh, dia negara tu berada di African region ok, uh, dan that detector, uh, nama dia adalah Teodoro Obiang Nguema Mbagogo <laughs> uh, ok, tu adalah the longest dictator yang masih lagi bertahan sampai sekarang uh, dia masih lagi uh, me, apa, uh, memegang negara tu lah ok iaitu negara Equatorial Guinea so nanti you boleh tengok lah dekat google ok so power is sustained via secret police ok propaganda regulation of free discussion and criticism ok today some countries in the Middle East and Africa, Cuba, North Korea still okay uh, adopting the authoritarianism and also ex authoritarian state tend to have much government intervention and bureaucracy okay so even though um kalau sebelum ni uh, negara tu adalah uh, mengamalkan sistem authoritarianism macam China okay tapi mungkin sekarang ni dia dah tukar daripada daripada authoritarianism dia tukar kepada uh, mungkin a bit demokrasi, uh, a bit authoritarianism but still dia ada uh, masih lagi ada government intervention and high bureaucracy. Okay. So selain daripada tu contohnya adalah uh, okay, ada pun contoh ni China, Germany, Soviet Union and also Spain. Okay. Uh, Soviet Union ni dululah Ha, tapi sekarang dah tak ada dah Soviet Union ni okay, iaitu pada tahun 1918 dan juga sehingga 1991 uh, so negara di bawah Soviet Union adalah um, Russia, Ukraine Belarus, Moldova and also Kazakhstan uh, kita, uh, Soviet Union country also known as Eurasian Empire uh, waktu tu lah so Soviet Union waktu tu mengamalkan memang mengamalkan authoritarianism lah sampai lah jatuhnya uh, Soviet Union ni so uh, each of that country from the Soviet Union ni dia ada um, sistem masing-masing lah ok second political system is socialism number one apa tadi authoritarianism ha, sebut tu betul Otorita. <laughs> cuba 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 sebut. Otorita. Autoritarianism. Okey. Autoritarianism. Ha, rasa ke apa yang saya rasa? <laughs> Okey, authoritarianism. Okey, itu yang sistem politik yang pertama lah. Yang kedua kita nak belajar tentang socialism. Okey, so untuk socialism ni 
capital is vested in the state okay and used primarily primary primarily as a means of production for use rather than for profit ah uh, untuk socialism ni pula dia uh, mengamalkan sistem yang mana uh, kerajaan uh, apa akan invest uh, capital tu dekat dalam negara dia dan hasil daripada uh, hasil daripada investment tu dia akan gunakan kepada production production kepada negara maknanya dia fokus kepada group welfare rather than individual welfare okey maknanya kalau nak kon, nak compare socialism dengan demokrasi kalau uh, demokrasi uh, apa kita bagi peluang kepada private okey private uh, firm ataupun private property Uh, untuk uh, datang ke negara kita untuk buat investment dan dapatkan profit untuk uh, company itulah tapi untuk socialism pula tak okey maknanya datang uh, buat investment dekat dalam negara dia dan hasil daripada investment tu akan digunakan balik digunakan semula untuk production uh, for that country uh, maknanya um, hasil daripada investment daripada company tu tadi tak dapat 100% kepada company okey uh, tapi banyak dapat kepada kena give back to the country back uh, okey tu yang diamalkan dalam socialism dia pentingkan group welfare okey maknanya setiap orang akan dapat profit daripada uh, hasil dalam negara tu uh, itu country socialism lah okey so kalau kita tengok untuk country yang mengamalkan socialism ni Diorang memang sangat pentingkan diorang punya education, diorang punya infrastruktur, diorang punya uh, welfare, kebajikan memang tip top. Uh, okay? uh, sebab uh, dia memang dia nak protect, dia nak pastikan semua orang uh, equally dapat benda yang sama, uh, dapat benda yang sama maknanya tak ada uh, tak ada company yang akan monopoli dalam negara tu. Uh, ini sistem yang diamalkan dalam socialism. Okay, so government role is to control the basic means of production, distribution and commercial activity. Okay, socialism occurs in much of the world as social democracy. Uh, for example, Western Europe, Brazil and India. And then uh, government intervention in the private sector. Uh, okay, tu yang saya cakap government akan campur tangan uh, dalam private sector. Uh, yang mana dia akan uh, ambil lah keuntungan dari uh, yang uh, private sector dapat ni percentage dia ada high amount ada uh, high amount of percentage that will be given to the government uh, then balance tu uh, barulah akan dapat kepada private sector okay so corporate income tax uh, higher uh, sebab apa corporate income tax rate dia uh, tinggi sebab uh, dia memang tak tak menggalakkan private lah tak menggalakkan private sector uh, in that uh, country So sebab itulah uh, income tax dia tinggi uh, sebab uh, daripada hasil uh, tax rate tu juga uh, it can be sources of revenue to the uh, country. Okay. Uh, okay so selalunya uh, Western Europe lah uh, contohnya macam uh, negara Germany, Luxembourg, Monaco and also Belgium uh, and so Brazil and also India. Okay, okay third political system is democracy okay uh, whereby economic activity occurs freely as per market forces uh, maknanya kat sini uh, limited government intervention alright the government perform only essential function that serve all citizens such as national defense maintaining law and order foreign relation and providing basic infrastructure Okay, so kalau dalam sistem demokrasi ni pula, uh, dia kontra dengan authoritarianism dan juga socialism. Yang mana kalau authoritarianism tadi, uh, dia memang 100% control by the government. Uh, kalau socialism pula, uh, apa ni, uh, profit tu, okay, akan uh, give back to the country, uh, give back to the uh, production of the country. Uh, kalau uh, demokrasi pula, dia memang ekonomi dia run freely as per market forces. Maksudnya market forces ni depend on the supply and demand lah. Supply and demand within the country. And then uh, in term of the private property right. Private property right ni uh, untuk company lah. Okay, company yang uh, buat business dekat dalam negara tu. Individual business. Okay, 
the ability to own property and asset and to increase one asset base by accumulating private wealth. Uh, maknanya, uh, boleh dibenarkan uh, syarikat-syarikat uh, untuk ada uh, bangunan sendiri, untuk beli asset, untuk ada nak beli tanah ke under the name of the uh, private property. Okay, tak ada masalah. Okay, property include land, building, stock, contract, pattern, encourage, initiative, ambition, innovation. Uh, okay, so contoh macam dekat dalam negara kita ada beberapa company yang besar. Contoh ada Sam Dabi. Uh, okay, Sam Dabi tu dia memang besar lah. Dia ada Sam Dabi plantation, Sam Dabi construction, Sam Dabi uh, property. Uh, okay, uh, time beri tu ada Sunway Group, ada juga uh, company... UEM, uh, UEM ada macam-macam, UEM Building, UEM Engineering, UEM Land. Uh, this are the example of private property lah. Yang mana mereka boleh um, uh, have the right lah untuk menjalankan uh, perniagaan dalam negara uh, dan memang dibenarkan lah sebabkan uh, kita mengamalkan sistem demokrasi. Uh, ini yang kita katakan ekonomi aktiviti occurs freely as per market forces. Okay. Alright, uh, example of countries under various political system. Uh, okay, yang sebelah sini adalah authoritarianism found in Afghanistan, Iran, North Korea, Venezuela and several countries in Africa. Uh, ni yang saya cakap ni, Equatorial Guinea ni. Equatorial Guinea ni, um, dia memang um, record lah. Okay, record dia punya presiden dia. Apa nama presiden tadi? Teodoro Obiang. Uh, Teodoro Obiang tu adalah the longest dictator yang pegang uh, negara yang paling lama lah dalam dunia. Okay. Uh, dan kalau kita tengok in term of the of socialism, ada negara seperti Bolivia, China, Egypt, India, Romania, Russia dan Tanzania. And then untuk uh, demokratik, contohnya Australia, Canada, Japan, New Zealand, US most European countries and also most Latin American countries. Next, kita nak tengok relationship between economic and political freedom. Okay, so kalau kita tengok line dia dekat sini, ni line uh, quality of national governance. Okay, maknanya kalau high in uh, quality of national governance, national governance ni maknanya uh, pemerintahan pemerintahan dalam negara tu maknanya uh, sistem sistem pemerintahan yang bagus undang-undang yang undang-undang yang jelas, telus lepas tu uh, dari segi apa ni enforcement tu bagus uh, tu kita panggil dia high quality of national governance so bila ada high quality of national governance uh, economic pun okay, income per capita GDP pun akan tinggi ok so you tengok dekat sini, quality of national governance dia sikit. Ha, contoh macam North Korea, Pakistan and Venezuela sebab mereka mengamalkan authoritarianism yang mana uh, government control uh, all sector. So, sebab itulah dia punya income dia uh, rendah. Okay. Itu yang kita nampaklah relationship dia di antara economic and also political freedom. Democracy and openness. Okay, democracy is associated with openness, the lack of regulation and barriers to the entry of firm in foreign market. Ha, okay, openness is associated with successful market entry, increased market demand, competition on quality, increased competition leading to efficiency and lower prices. Uh, selalunya negara yang mengamalkan demokrasi ni, dia memang uh, relatekan dengan... Um, Openness lah keterbukaan. Maknanya memang dia tak ada kontrol sangat uh, uh, market. Okay, dia memang uh, apa ni? Um, let the market forces lah uh, yang menentukan keadaan ekonomi dia uh, dari segi market, dari segi demand and supply. Dan juga uh, successful market entry ni maknanya uh, mudah untuk negara luar, uh, company daripada negara luar untuk datang masuk ke dalam negara tu lah. Okay, so itu yang uh, dikaitkan di antara demokrasi and also openness. Example, India has steadily lowered entry barriers to its car market. Uh, sebelum ni mungkin car market India sangat um, uh, apa ni? Sangat tinggi. Maknanya uh, kalau ada um, apa? Kalau ada automobile industry ataupun car market from 
uh, ada country nak masuk ke dalam India Susah sangat nak masuk uh, sebabkan oleh ada beberapa protectionism lah Tapi sekarang ni India has steadily lowered lah Dah, dah semakin kurangkan barriers tu So foreign chemicals entered the market greatly increasing the number of model for sale uh, Greater competition increase the quality of available cars and car prices fell okay jadi bila india dah turunkan dia punya barriers dah turunkan dia punya barriers ni macam halangan lah antara halangan-halangan dia mungkin uh, tax dia direndahkan uh, ataupun um, peraturan dia rules dia dah tak menyusahkan uh, foreign firm okay so bila barrier tu dah, dah tak ada ataupun dah rendah makin banyaklah foreign chemicals yang akan masuk ke dalam negara tu Uh, dan banyaklah uh, model yang akan boleh dijual dan juga berlakunya competition yang sihat dan akan menyebabkan uh, apa ni bila adanya competition maknanya penghasilan kereta pun semakin baguslah sebab mereka compete against each other, against each other in order to uh, produce quality of cars and also uh, harga car pun akan jatuh lah so ini yang kita nampak lah daripada hasil Uh, negara yang mengamalkan demokrasi and openness in their economy Okay, so ni yang baiknya lah bila ada openness Okay, political and economic system Alright, so authoritarian, authoritarianism is associated with command economy uh, When the state make all decision on what to produce, how much to produce and what prices to charge Okay, so authoritarianism ni dia memang dikaitkan dengan uh, command economy. Alright, kalau demokrasi pula associated with market economy and capitalism. Okay, sebab kita memang uh, let the private property uh, to enjoy the profit uh, that they make in the country. And as for the socialism associated with mixed economy, we have features both market and command economy. Contohnya seperti Sweden and also Singapore. Okay, national government. Ah, ni saya dah explain tadi. In term of the national government, maknanya dia punya sistem dalam uh, negara tu bagus lah. Okay, refers to the system of policies and processes by which nation are governed and the manner in which they develop laws and regulation, conduct public affairs and manage public resources. Uh, good uh, national governance, okay. National government is related to political freedom and economic freedom. Uh, maknanya um, tak ada kontrol uh, by the government, uh, by the government dan juga tak ada kontrol uh, dari segi ekonomi lah. Okay, free to do uh, apa uh, business in that country. Okay, so political freedom is characterized by free and fair election. Okay, the right to form political parties fair electoral laws, existence of parliament, okay, freedom from domination by the military or other powers and also self-determination for cultural, ethnic and religious group. Okay. Sebab itulah ada one time tu masa PKP, uh, negara kita ada pernah uh, isytiharkan darurat kan. Uh, sebab apa? Sebab um, darurat sebabkan oleh penyakit lah masa tu kan. Tapi sebenarnya dari segi sudut politik, darurat tu sebenarnya tak bagus sebab Uh, bila negara isytiharkan darurat, uh, siapa yang akan take over negara? Bukan kerajaan tapi adalah military forces. Uh, okay, so bila military forces yang uh, control uh, kita punya country ni, dalam masa yang sama uh, kita terpaksa tutup lah kita punya ekonomi dah. No more economic freedom. So bila no more economic freedom in the long run nanti, uh, kita punya income lah especially Uh, negara kita punya income, negara kita punya pendapatan ekonomi akan terjejas So that's why uh, kita tak boleh nak simply uh, isytiharkan negara kita ni darurat sebenarnya uh, Ada dia punya banyak kesan ni lah okay. The rule of law, existence of a legal system where rules are clear, publicly disclosed, fairly enforced and widely respected by individual, organisation and the government uh, Okay So, untuk law ni pula, uh, seeloknya lah, dia uh, seeloknya kena ada lah rules yang clear, okay, publicly disclose, uh, kena inform semua orang, okay, kena fairly enforce, tak berat sebelah, okay, widely respected by individuals, okay. 
the legal system is applied to all citizens equally. It should be a recognized government authority, enforced fairly and systematically by police forces and formally organized judicial bodies. Okay. okay. Tadi kita dah cover on the political system. Okay, ingat lagi tak? Apa yang ada dalam political system? Ada berapa? Tiga. 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 Iaitu? Autoritarianism, socialism, demokrasi. Okay, good. So, sekarang ni kita nak masuk on the legal system pula. Okay, so yang pertama adalah common law. Okay, so what is common law? Is a legal system that originated in England and spread to Australia, Canada, USA and other former members of the British Commonwealth. Also known as case law. Okay, so disebabkan kita ni, Malaysia ni adalah negara di bawah penjajahan um, British dulu. Kita adalah negara Commonwealth. So, sebab itulah kita menggunakan common law dekat dalam um, apa ni, perundangan kita lah. Okay. So, the basis of law is tradition, past practices and legal precedent set by courts via interpretation of statute, legislation and past ruling. Okay, judges have significant power to interpret laws based on the circumstances of individual cases. Thus, common law is relatively flexible. Okay, so untuk common law ni pula, uh, yang mana sistem undang-undang yang menggunakan uh, common law Okay, dia adalah berdasarkan tradition, past practices dan juga legal precedent set by court. Okay, legal precedent set by court ni maksudnya case yang pernah uh, dibahaskan ataupun case yang pernah terjadi sewaktu di mahkamah. Okay, uh, common law ni dia setkan uh, undang-undang dia berdasarkan benda yang telah terjadi. Okay, tradition, past practices, uh, legal cases. Uh, yang dekat um, apa ni dekat court okey uh, past ruling so berdasarkan benda-benda yang telah terjadi ni uh, kes-kes yang sebelum ni yang pernah terjadi dijadikan sebagai pengajaran so dia jadikan sebagai undang-undang uh, apa yang dia orang boleh buat daripada kes A apa yang boleh dia orang ambil pengajaran daripada kes B kes C so daripada situ kes-kes tu past practices um, apa past ruling tu semua tu dia orang buat uh, undang-undang okey So, judges have significant power to interpret law based on the circumstances of individual cases. Okay. Jadi, what happen kalau uh, berlakunya macam case baru yang macam uh, tak pernah terjadi sebelum ni. Contohnya lah kan. Okay. So, biasanya uh, judges lah uh, ataupun penghakiman uh, akan refer juga case yang seakan-akan mirip dengan case yang baru ni tadi. Dan dia akan interpret dan dia akan uh, apa ni, relate kan lah. Uh, interpret that cases dan uh, dia akan uh, ada power lah okay, untuk tentukan um, uh, yang mana yang betul, yang mana yang salah okay. itu adalah based on the common law okay. jadi sebab itulah kita katakan uh, common law ni flexible sebab it depend on the judges to interpret the law uh, okay. so sebab itulah orang kata kadang-kadang uh, bila macam berlakunya Uh, ada berlakunya kesalahan jenayah kan Kalau you perasan uh, Biasalah saya ni pun suka juga baca Komen-komen netizen kan So bila berlakunya jenayah ni uh, Saya baca komen netizen uh, Kejap lagi lepas lah tu Kejap lagi adalah tu pusing uh, Kata mental Mental lah Kata macam ada dengar suara lah Apalah kan uh, So sebab apa jadi macam tu sebab Judges tu dia boleh interpret uh, benda yang ada sekarang ni uh, untuk uh, favor to that certain party lah. Uh, so that's why kita kata common law is relatively flexible. Okay, second kita ada civil law. Uh, civil law found in France, Germany, Italy, Japan, Turkey and much of Latin America based on all inclusive system of law that has been codified. Okay, which is clearly written by legislative body. Okay, so civil law ni pula dia kontra dengan common law. Yang mana common law tadi uh, dia buat undang-undang berdasarkan kes, berdasarkan uh, uh, kes yang pernah terjadi sebelum ni kan. Untuk civil law pula tak. Dia adalah um, berdasarkan code ataupun dia tulis dulu. 
dia tulis dulu undang-undang okey uh, apa yang uh, yang ber, benda betul apa benda yang salah uh, dia tulis dulu okey tu yang kita panggil dia sebagai codified yang mana undang-undang tu dia tulis dengan clearnya uh, apa yang uh, undang-undang lah apa yang undang-undang nak lah okey laws are more cast in stone and not strongly subject to interpretation by court uh, so biasanya Undang-undang ni pula very fixed. Uh, dia tak macam uh, common law yang mana flexible depend on the interpretation of the judges. Uh, untuk civil law tak. Dia memang um, kalau kalau uh, macam ikut undang-undang yang dah tertulis tu kata buat A ni salah. Salah lah. Walaupun dibuat A, dibuat A ni sebabkan uh, untuk membuat kebaikan. Contoh dia, dia terpaksa buat A ni sebab dia nak tolong uh, orang susah contoh lah kan. Tapi tetap salah. Uh, itu yang terjadi dalam civil law. Maknanya dia tak ada interpretation by courts lah. Maknanya uh, dia tak boleh nak defend lagi diri dia. Kalau benda yang dia dah buat tu memang dah salah ikut undang-undang maka salah lah. Dia memang dah fix sebab dah ada dia punya sistem dia memang dah macam tu. Okay. Regardless lah you buat salah tu sebab you tak cukup duit ke, uh, you buat salah tu sebab you emergency ke ataupun macam tu uh, bawa laju langgar traffic light sebab uh, ada emergency uh, nak bawa um, apa, ada orang emergency nak bawa ke hospital. Uh, kalau common law kita masih boleh uh, flexible lagi, kita masih boleh bagi lagi lah, bagi chan lagi uh, tapi civil law tak. A key difference is that common law is mainly judicial in origin and based on court decision. Ah, ni saya cakap ni, common law dia memang mainly judicial in origin and based on court decision. Okay, whereas civil law is mainly legislative and based on law passed by national and state legislature. Ah, kalau civil law ni memang tertakluk kepada peraturan lah. Kalau peraturan kata langgar traffic light, uh, salah. Salah lah, tak kisah lah langgar traffic light sebabkan emergency ke apa benda ke, uh, memang dah salah. Uh, itu di bawah civil law lah. Okay. And then uh, this are the example lah. Uh, between uh, common law and also civil law in term of the ownership. Uh, in term of the enforcing agreement. Specificity, specificity of contract. And also compliant with contract. Uh, yang ni you boleh baca nanti. Ni example dia. Okay the third one is religious law. Uh, undang-undang yang menggunakan uh, agama. Okay, strongly influenced by religious belief, ethical code and moral value viewed as mandated by a supreme being. Okay, most important religious legal system are based on Hindu, Jewish and Islamic law. Ah, uh, Ni yang tiga uh, religious legal system yang paling uh, prominent lah. Uh, iaitu Hindu, Jewish and also Islamic law. Okay, Islamic law ataupun hukum syariah. Kita panggil uh, undang-undang syariah, Islamic law spell out norm of behavior regarding politik, economic, banking, contract, marriage and many other social and business issues. Uh, so dalam undang-undang syariah uh, memang dah uh, tertulis lah uh, hukum uh, apa yang terjadi kalau uh, contohnya dalam banking kan kita ada Islamic banking, kalau in term of insurance kita ada takaful. Dan uh, untuk uh, apa kontrak uh, macam-macam lah dari segi uh, syariah law. Okay. And then mixed system. Okay mixed system dia combine lah. Okay two or more legal system operating together. The contrast between civil and common law has become blurred as countries combine both system. Uh, okay so contoh authoritarianism is most associated with religious law and socialist law. Democracy is associated with common law, civil law and mixed system. Okay, example, legal system in Lebanon, Morocco and Tunisia share element of civil law and Islamic law. Okay, so kalau Malaysia pula kita ada common law and Islamic law. Okay, example of uh, dominant legal system. Okay, untuk country yang menggunakan 100% common law. Okay, contohnya Australia. Canada, Ireland, New Zealand, UK, US. Untuk country yang memang gunakan 100% civil law, much of Western Europe and Latin America, Japan, Russia and also South Korea. And then religious law, uh, Middle East and North Africa, Afghanistan, Mauritania, Pakistan and Sudan. Uh, then kita ada mixed system, Bangladesh, India, Indonesia, Israel, Kenya, Malaysia and Philippines. Okay. <coughs>
Actors in political and legal system. Actors in political and legal system ni adalah uh, uh, apa ni uh, important person lah, important uh, party, okay? Uh, in political and legal system, kita ada government, international organisation. Okay, government standard lah. Uh, memang government memang mainkan uh, peranan yang penting lah dalam political and legal system kan. Lepas tu kita ada international organisation macam World Bank, World Trade Organisation, United Nations. Uh, tapi, kau tahulah kan bila bila terjadinya krisis uh, Israel dengan Palestine ni kan, uh, kita tengok United Nations dah cakap dah. Jangan, okay, stop, buat ceasefire Tapi still diorang teruskan Tapi sampai sekarang macam tak ada apa-apa pun Macam tak ada apa pun uh, Macam kuatnya satu negara yang bernama Israel ni Compare to United Nations country Yang terdiri daripada 190 berapa country entah Okay, tapi yang yang sokong about 100 Berapa ramai yang sokong eh? 100 berapa saya tak ingat yang sokong 120 120 kan ha 120 yeah. 120 negara yang sokong ceasefire tu tak tak makan tak makan saman eh ha jadi kenapa tu ha okey adalah dia punya konspirasi-konspirasi behind uh, Israel ni ha berdiri teguh di belakang dia adalah US kan ha. so adalah dia punya uh, katanya um, apa ahli dalam UN tu juga um, wife dia uh, apa ahli dalam UN tu dia punya director dia adalah wife yang mana husband dia adalah pembekal kepada uh, weapon uh, pembekal barang-barang senjata kepada Israel. Ha uh, so takkanlah dia nak sokong ceasefire ha uh, macam tu. So dah tak gunalah. Tak gunalah ada United Nations macam tu kan. Ha uh, sebabnya tak 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 function. Ha uh, dah cakap dah ceasefire tapi tak function. Okay And then kita ada regional trade organization such as European Union, EU. Kita ada ASEAN, kita ada um, apa, AFTA, NAFTA. Uh, nanti untuk uh, regional trade organization ni kita akan belajar chapter next week. Okay. Special interest group. Uh, macam saya dah uh, cerita tadi ada uh, persatuan manufacturer, persatuan um, apa suruhan hak asasi manusia and also local competing firm. Okay, example of special interest group, uh, dia punya isu dia dan juga example dia yang ni you boleh baca nanti. Okay, so this are the example of country risk produced by political system. Okay, yang ini country risk produced by political system, contohnya ada confiscation. Okay, confiscation ni apa? Seizure of corporate asset without compensation. Okey iaitu pengambil alihan uh, syarikat corporate tanpa ada uh, apa compensation ni apa tanpa ada uh, bayaran. Uh, maknanya government dia take over company tu tanpa bayar tanpa ada bagi pembayaran. Itu adalah confiscation. Ada terjadi eh. Okey terjadinya uh, ambil alih uh, syarikat oleh sesebuah negara tu tanpa bayaran semula lah. And then ada, yang kedua kita ada expropriation. Expropriation is asset seizure with compensation. Ah, uh, Yang ini kita ada bayar uh, certain amount to that company. Uh, biasanya expropriation ni terjadi contoh uh, kalau uh, apa ni, kerajaan nak ambil alih tanah. Okay, tanah yang dimiliki oleh uh, contoh penduduk, uh, uh, sesuatu penduduk lah, penduduk kampung tu ke. Kerajaan nak ambil alih tanah tu contoh nak bina sebuah hospital ke contoh lah kan. Ha, dia akan bagi pampasan. Ha, that's the word. Pampasan kepada penduduk. Uh, so dengan pampasan tu uh, penduduk boleh uh, beli rumah sendiri ataupun mungkin kerajaan sediakan rumah khas untuk penduduk tu berpindah ke tempat lain. Ha, itu kita panggil sebagai expropriation. Okay, kalau confiscation ni tadi kerajaan ambil alih tanpa bagi sebarang pampasan. Okay, then uh, yang ketiga kita ada nationalization iaitu take over of an entire industry with or without competition. Yang ini take over keseluruhan industri. Contohnya macam, uh, okay contoh dekat sini eh. Uh, in 1945, the France government seized the car maker Renault because its owners had collaborated with the 1940 Nazi occupiers of France. Uh, so kat sini uh, kerajaan France terpaksa ambil alih 
keseluruhan uh, apa ni uh, industri apa car maker okey disebabkan oleh dia punya uh, dia ada campur tangan dia ada buat collaboration dengan Nazi so waktu tu dia uh, France tengah berperang dengan uh, Nazi punya tentera kan tentera Nazi so dia memang tak boleh lah Uh, ada kerjasama dengan tentera Nazi disebabkan ada kerjasama tu France government terus je take over the whole industry of the car maker so another example in Venezuela okay Exxon Mobil and Conoco Phillips uh, yang ini adalah all producer lah okay all industry Exxon Mobil and Conoco Phillips were forced to abandon multi billion dollar investment in the local oil industry ah uh, yang ini berlakunya confiscation in Venezuela sebab Venezuela ni dia memang mengamalkan authoritarianism. Uh, jadi dia memang government have all the right. Okay, uh, government ada hak untuk buat apa-apa saja kepada negara tu. Uh, so inilah yang terjadi government take over lah. Okay, of the oil industry. And then uh, gradual yet persistent pressure from the Russian government led TNKBP also uh, oil business. A Russian subsidiary of British Energy Giant BP to sell a major stake in its oil business to the national gas monopoly. Uh, yang ini ada pressure daripada government, daripada Russian government. Uh, pressure kepada British Energy uh, Giant uh, BP untuk jual dia punya saham kepada uh, government. Okay, ini contoh uh, country which produced by political system. Kita ada confiscation. Okay, ambil alih tanpa ada pampasan. Expropriation, ambil alih dengan pampasan. Uh, dan juga nationalization yang mana kita, uh, government take over of that entire industry. Uh. Okay, yang ini uh, more on the country risk produced by political system. Okay, creeping expropriation. The most common expropriation today, creeping expropriation ni maknanya, maknanya uh, slowly lah. Okay, government gradually, okay, slowly modify regulation and law after foreign M&E has made big local investment in property and plants. Uh, yang ini selalunya terjadi lah yang mana pada asalnya kerajaan macam tak campur tangan. Kerajaan memang uh, biar je uh, foreign firm datang ke negara kita untuk buat investment. Dia buat investment tu contohnya dia buat, uh, dia, dia beli tanah. Lepas tu dah beli tanah, dia orang buat kilang dekat dalam negara kita. So, bila dah buat kilang, dia sediakan peluang pekerjaan kepada citizen of that country. Tapi lama kelamaan, uh, bila kerajaan tengok uh, that foreign firm ada banyak dapat profit, lama kelamaan dia tukar dia punya undang-undang sikit demi sikit. Dan lama kelamaan dia take over of that uh, apa foreign firm. So, ini yang kena take note lah. Okay, uh, in order for the company. Uh, to enter to certain country, tengok dia punya um, apa regulation and law dia sama ada uh, favor to the foreign firm ke tak. Uh, okay, contohnya abrupt termination of contract. Uh, ni abrupt ni maknanya sudden lah. Sudden termination of contract maknanya tiba-tiba je contract tu terbatal. Uh, okay, kerajaan ada ada hak lah. Okay, depend on the political system. Kalau you masuk ke authoritarianism punya country, dia memang ada hak. 100%. Tapi kalau you masuk ke dalam demokrasi punya political system country, uh, you boleh fight. Uh, sebab dekat dalam demokrasi, uh, kerajaan dia dia ada limited control. Okay. And then creation of law that favor local firms. Uh, okay. Dan juga government in Bolivia, Russia and Venezuela have modified tax regime to extract revenue from coal, oil and gas companies. Okay. Okay. Selain daripada tu ada juga embargo and also sanctions. Ah, embargo dan juga sanction ni. Okey, kita kita tengok dulu sanction. Uh, sanction are bans on international trade usually undertaken by a country or a group of countries against another who is judged to have jeopardize peace and security. Ah, uh, sanction ni yang banyak yang dah terjadi uh, pada hari ni lah especially Ha, contohnya kita ada uh, Bolivia, dia memang dah buat sanction ke atas uh, Israel. Dia memang dah stop dia punya relationship dia. Sanction, uh, sanction ni maknanya kita stop terus perhubungan kita dengan that country. Uh, macam Malaysia pun kita ada sanction uh, towards uh, Israel. Barang-barang pada Israel memang kita tak bagi masuk. Uh, itu contoh sanction lah. Okay, uh, sanction ni biasanya 
Uh, selain daripada itu, ada juga uh, sanction uh, dibuat oleh negara macam uh, advanced country like uh, US, Jepun, uh, Germany pun ada buat sanction ke atas negara macam Afghanistan, okay, some of the African countries uh, sebab this uh, apa countries ni banyak uh, dari segi dia punya political dia tak stable dan juga banyak berlakunya pemberontakan lah. So sebab itulah dia buat sanction, dia ban terus negara tu lah daripada dia buat business. And then kita ada embargoes. Okay, embargoes ni apa? A ban on export or import that forbid trade in specific good with specific countries. Ah, so, okay, embargo ni untuk kita uh, nak ban certain specific good lah. Uh, specific good, specific country. Maknanya kalau sanction tu tadi kita memang uh, kita block terus semua. Okay, kita ambil langsung daripada negara tu. Tapi embargoes ni uh, kita mungkin hanya block certain industri sahaja tapi benda-benda lain kita masih uh, berurusan dengan negara tu. Uh, itu contoh dia lah. Okay, contoh kat sini US has enforced embargoes against Cuba, Iran and North Korea labeled as state sponsors of terrorism. Uh, itulah dia. Kan, ni, ni sebabkan dia punya textbook ni asal dia, author dia daripada US so dia cakap lah. Negara-negara ni adalah sponsor terorism Padahal dia sendiri pun ada Banyak terorism yang dia dah buat kan Dekat Iran, dekat Russia, dekat Palestin. Semuanya ada campur tangan oleh US And then kita ada boycott ha, Macam yang kita dah buat sekarang ni kan Dekat negara kita, you dah start boycott ke belum? Dah You boycott apa? Sabak, Sabak, MACD, Eddie, ha, KFC, ha, okay. kita terpaksa lah, terpaksa. Boykot Israel. Boykot Israel, ha, dia memang kita boykot lah. Ha. Okay, macam saya juga, uh, tadi pun saya ada nak uh, kirim uh, barang dekat husband saya, saya cakap lah nak kirim uh, toothpaste sebab gigi. Ha. Kali ni saya pakai Sensodyne tu husband kata, eh Sensodyne ni uh, US punya produk, oh ya ke? Okey lah, tukar Colgate. Eh Colgate tak boleh. <laughs> US punya produk juga, oh my god. Dia macam banyaknya kita support barang dia selama ni kan. So okey lah, pakailah apa ni? Uh, apa? Uh, Safi. Uh, okey lah. Cuba Hai, kan? Ha, yes. Okay, kita cubalah kan. Tapi mana-mana produk yang dah you all pakai sekarang ni, pakai je lah. Kan membazir pula kan. Cuma lepas ni tak payahlah uh, beli dah produk dia. Kita cubalah. Sebab uh, diorang ni kuat disebabkan oleh ekonomi. Ekonomi diorang sangat powerful. Uh, sangat kuat. Uh, sebab tu lah diorang berani buat benda-benda yang kita cakap jangan, diorang tetap nak buat. Uh, sebab diorang kuat dari segi ekonomi. So, disebabkan oleh ekonomi, okay fine. Kita boleh boycott lah. Uh, so, bila kita boycott, okay. Uh, Sooner or later, ekonomi mereka akan terjejas juga lah. Okay, so kita tengok sampai sampai bila lah. Okay. Uh, dan ada juga yang cakap kesian lah untuk pekerja macam pekerja McDonald, pekerja Starbucks tu semua kan. Tapi sebenarnya uh, saya percaya dengan rezeki. Uh, ada banyak lagi peluang pekerjaan yang yang boleh dicuba. Okay. Why not? Uh, mungkin this is the time okay, untuk uh, that workers to stop working with that company yang memang directly sokong uh, negara tu. Uh, so why not lah. Kita tinggalkan lah kan. Okay example from France uh, citizen boycott Disneyland Paris. Okay to express opposition to globalization and take over of France farmland. Ah, okay. Um, citizen dekat France dia boycott Disneyland Paris. Ah, disebabkan oleh dia mengambil tanah uh, agricultural Okay, dan French farmers boycott McDonald's and crash a tractor into a shop to vent the anger with agricultural policy and globalization. Uh, okay. So maknanya kita tunggu je lah McDonald's kita ni uh, jangan sampai ada crash tractor lah kan kat dalam tu kan. Cukuplah kita tak membeli. Janganlah buat keganasan pula kan. Uh, okay. Lepas tu ada war. Okay, macam yang terjadi sekarang lah. War and insurrection in direct effect can be disastrous for company activities, terrorism. Okay, the threat or actual use of force or violence to attain a political goal through fear and intimidation. Okay, um, katanya dia serang 
Palestin disebabkan oleh Hamas yang serang dulu tapi yalah Hamas serang disebabkan oleh apa sebab dia dulu yang kacau kan Palestin so Hamas hanya fight back okey fight back dia punya tanah uh, and so on so benda ni sebenarnya dah jelas tapi biasalah mereka ada kuasa uh, kuasa dari segi ekonomi dia orang dia orang pegang so sebab itulah dia orang belagak tapi memang dalam Al-Quran tu ada mention kan benda ni kan ni memang adalah uh, kaum Yahudi ni adalah kaum yang sangat sombong kan. Uh, so kita memang yalah, betul lah benda tu. Okay and then uh, country risk produced by legal system. Okay contohnya ada foreign investment law. Okay. Uh, foreign investment law ni pun depend on certain country lah sama ada dia nak buat uh, law yang uh, favor to the foreign firm ataupun tak control on operating form and practices okay uh, this are example lah example of legal system okay country risk okay ada foreign corrupt practices okay accounting and reporting laws transparency in financial reporting okay yang ini in term of the investment Uh, operating law, marketing distribution law ok marketing and distribution law ni macam promotion lah uh, macam negara kita pun uh, kalau nak uh, nak buat iklan uh, in term of advertising uh, dekat dalam Malaysia, Malaysia ni uh, listed as country yang ada strict uh, reg, uh, strict advertising rules yang mana tak boleh nak compare di antara uh, secara direct, ok contohnya macam uh, iklan sabun baju lah. Contoh iklan Dynamo kan. Iklan Dynamo tak boleh nak kon, uh, nak compare terus uh, lawan dengan uh, sabun Breeze, lawan dengan sabun Daya, contohnya lawan dengan sabun Top. Tak boleh. Uh, itu uh, rule dekat dalam negara kita lah. Sebab itulah iklan dekat dalam uh, negara kita biasanya bila dia compare, dia gunakan produk XYZ kan, produk ABC. Uh, itu memang rule kita. Lepas tu tak boleh nak uh, iklan uh, junk food Uh, dekat dalam uh, TV advertisement tak boleh ada uh, keluarkan junk food lepas tu tak boleh nak uh, keluarkan iklan yang menunjukkan uh, gambar apa pan Asian gambar uh, kena gunakan local uh, punya content and so on okay so this are example lah of marketing and distribution laws okay laws on income repatriation ni Okay, limit the amount of net income or dividend that firm can bring back to the home country. Maksudnya, law on income repatriation ni, bila uh, foreign firm datang uh, buat business ke dalam negara kita, okay, dia akan uh, lama-lama from that business, dia akan dapat profit kan. So, profit tu nanti dia akan transfer balik ke dia punya home country tadi. Contohnya, Honda lah. Honda datang ke negara kita, dia buat, uh, dia buka kilang, lepas tu dia jual Honda, uh, kereta Honda. Lepas tu daripada uh, sale from the Honda tu tadi, uh, profit dia dia akan transfer back kepada Jepun. Okay. Jadi ada certain negara yang ada buat limitation. Okay. Uh, dia setkan amount, dia limitkan amount ataupun dividen yang boleh uh, company tu transfer ke uh, apa, home country dia. Okay. Maknanya contohnya dia dapat keuntungan 100%. 100% tu tak boleh dibawa ke Jepun kena ada ikut uh, persentis je lah. Sebab apa? Sebab bila terlampau banyak sangat uh, apa ni uh, jumlah duit yang keluar daripada negara kita, dia akan mengganggu in term of the currency changes dan juga in term of the uh, apa ni uh, ekonomi lah. Uh, ada dia punya pro, ada dia punya ni lah kesan dia. So that's why kena tengok lah in term of the law on income repatriation. Okay. Ini tak ada apa, uh, extra terrorism, home country laws, okay. Nanti you boleh baca sendirilah. Okay, so managing country risk, macam mana kita nak manage country risk? Kena ada proactive environmental scanning. Ah, Okay, kena, maknanya sebelum kita pilih sesebuah negara untuk kita join as an international business, ah, kena properly proactive environmental scanning. Ah, tengok betul-betul apa dia punya... Uh, political system dia macam mana, legal system dia macam mana, culture dia, currency dia and so on. Okay. Lepas tu kena ada strict adherence to ethical standard. Ah, uh, Maknanya kalau you masuk ke dalam Malaysia, kena ikut betul-betul lah rule Malaysia. Uh, okay. Macam contohnya terjadi 
macam ada sebuah konsert daripada saya tak ingat lah konsert daripada kumpulan apa tah kumpulan tu pun tak famous sangat kan tapi dia dia tak patuh pada peraturan kita tak tak beretika ha, buat tak senonoh atau pentas ha, memang kena lah ha, so that's why bila kita nak manage country race tu kita kena ikut je lah rules uh, yang ada dekat dalam negara tu and also alliances with qualified local partner ha, kita boleh joint venture dengan local partner untuk mengurangkan risiko sebab bila local partner Uh, at the same time, local partner tu dapat benefit daripada foreign firm Dan juga kita bu- juga boleh dapat benefit daripada local partner Dengan menggunakan dia orang punya title of local tu kan uh, Citizen tu, uh, tu salah satu cara lah To manage the country risk And also, kena ada protection through legal contract uh, Okay Alright, that's all for kita punya lecture Saya